Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas pada tengah hari ini dengan bacaan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Sirli amri wahlul uqdatan min lisani yafahu qawlim. Rabbi zidni ilman warzuhni fahman. Waja'alani minal muslimin. Amin. Okay. So. Everyone. Ha, hari ni kita nak belajar tentang perkataan yang ada everyone. Okay. So everyone, are you ready for today's lesson? Oh, Mereka harap semua dah bersedia untuk pelajaran pada hari ni. Okay. Before we continue with our lesson today, okay, semalam ni kita belajar tentang apa? What can we learn yesterday? Kata hari ni ramai yang demam. Ha? Orang tahu cik salah. Apa dia? Orang demam tu maksudnya badan imin badan dia Apa? What have we learned yesterday class? Okay semua dengar tak suara Mu'alimah ni Ke Mu'alim cakap sama korang Ish dengar apa yang kita belajar semalam? Ke semua tak masuk kelas semalam? Misteri. Okay, semalam kita belajar tentang re... Recycle. Oh. Baik ada yang ingat juga. Kita belajar tentang recycle. Recycling. So what is the meaning of recycling? Kita semula. Kita semula. Okey. Jadi semua dah siap ke homework semalam? Ya, ada yang dah hantar, ada yang dah tunjuk dekat Mu'alimah apa barang yang boleh di kita semula di rumah dia. So very good. Dah. Untuk so, hari ni kita tak akan buat lagi projek kita semula tu okey. Awak simpan dulu barang-barang tu yang barang yang Mu'alimah suruh kumpulkan tu maksudnya uh, sebarang benda yang boleh di kita semula kat rumah awak tu awak simpan dulu. Nanti kita akan buat projek menggunakan bahan-bahan tersebut. Okay. Kita akan buat projek menggunakan bahan-bahan yang boleh di kita semula tu. Okay. So untuk hari ni kita akan fokus untuk pelajaran. Kita akan fokus more on grammar today. Kita akan belajar tentang empat perkataan baru iaitu everyone, everything, someone and something. Okay, kita akan belajar apakah perbezaan di antara empat jenis um, empat jenis perkataan ni atau kita panggil sebagai indefinite pronouns. Okay. Ha, kita sebut dia sebagai indefinite pronoun. Okay, jadi macam mana perbezaan penggunaan perkataan ni? Macam mana perbezaan penggunaan perkataan ni? Okay. So now open your textbook page 75. Semua dah buka ke? Semua dah buka ke page? 75 your textbook. Dah. Okey. Hmm, sebaik ada juga yang respon kat Mak Limah. Tak Mak Limah cakap sama jurang. Sedih <laughs> sendiri cakap sama jurang. Okey, very good. So, based on your textbook. Okey, kita akan perhatikan bersama-sama ya. Siapa yang tak ada buku tu, ha, tengoklah dekat depan ni. Okey. So, based on your textbook, ada empat jenis indefinite pronoun yang kita akan belajar. Yang Mak Limah bagi tahu tadi, okay. Someone, something, everyone and 
everything. Okay, siapa boleh bagi tahu Mak Aima apa perbezaan empat perkataan ni? Siapa boleh translate maksud dia apa? Hmm. Tak tahu. Tak ada seorang pun yang tahu apa maksud empat perkataan ni. Yang warna merah tu. Someone, something, everyone and everything. Someone, siapa, something, benda, everyone, semua orang, everything, semua benda kan? Haa, si Mai ada juga yang boleh translate kan. Terima kasih. Saya yang tahu. Ha, thank you, Ilian. Okay, jadi betul lah tu. Jadi sebenarnya perbezaan di antara empat perkataan ni sama dengan everyone untuk manusia, untuk orang. Okey, untuk orang. Sama dengan everyone. Sama maksudnya seseorang. Okey, seseorang. Maksud ayat ni adalah there is someone at the door. Ada seseorang di pintu. Atau terdapat seseorang dekat pintu. Okey, maksudnya ada orang berdiri kat pintu tu. Okey, kalau something untuk benda, objek, selain manusia. Kalau selain manusia, kita tak boleh gunalah someone. Okey, kita guna something. There is something on the table. Contohnya ada satu barang There atas meja. On the table. Kita sebut terdapat sesuatu di atas meja. Kalau orang, kita sebut seseorang. Kalau Barang atau objek kita sebut sesuatu. Kita tak boleh sebut seseorang. Ha, kalau barang takkan nak cakap terdapat seseorang di atas meja. Ha, tak boleh lah kan. Terdapat sesuatu di atas meja. Ha, mungkin kita tak jen, tak nampak jelas apa benda atas meja tu. So kita just sebut something. Kita cuma sebut sesuatu. Ada sesuatu di atas meja. Okay. And kalau everyone pula maksudnya yang Ilyas dah translate tadi Everyone mean semua orang ha, Maksudnya kalau dekat satu tempat tu semua orang melakukan perbuatan yang sama So kita akan guna everyone Okay everyone semua orang Okay everyone can recycle Semua orang boleh kita semula Betul lah maksudnya tak kira usia tak kira Jantina, lelaki ke perempuan, semua boleh melakukan kita semua. Okay. And then next is everything. We can't recycle everything. Everything maksudnya semua benda. Okay, kalau everyone, semua orang, everything, semua benda. Jadi maksud ayat ni apa? We can't recycle everything. Maksudnya kita tak boleh recycle, kita tak boleh kita semula semua benda. Betul tak? Ada juga benda yang kita tak boleh nak guna semula dia. Contohnya apa? Kalau barang contohnya, apa barang yang tak boleh kita semula? Barang-barang yang diperbuat selain daripada bahan yang diperbuat di Barang-barang guna. Selain daripada logam, selain daripada kaca, selain daripada plastik, kita tak boleh recycle. Okay. Buat aku dulu dulu. Okay. So, Disebabkan anda sudah tahu apakah maksud dan perbezaan someone, something, everyone dan everything. Okay, so someone ni awak mesti ingat mesti seorang je. Ada seorang je dekat pintu tu. Seorang. Kalau something ni maksudnya ada satu benda sahaja di atas meja tu. Kalau everyone ni merujuk kepada ramai semua orang. Sama macam everything, semua benda. Okay, dia umum. Merujuk kepada umum Kalau everyone dengan everything ni umum Semua orang Maksudnya kita tak cakap Kita tak fokus kepada mana-mana Kita fokus kepada umum Kepada semua orang okay? Kalau someone atau something Kita fokus kepada satu benda ha, Ada satu benda duduk kat situ Ada seseorang di situ okay? Kita fokus kepada satu orang Atau satu benda Okay, mari kita tengok latihan yang dibuat ni. Uh, latihan in your textbook page 75. Activity number 3. Okay, look at activity number 3. 
Okay, number one. What is the possible answer for number one? Ah. Someone is putting bottles in the recycling bin. Okay, so the answer is someone. Okay, seseorang sedang membuang atau meletakkan botol-botol ke dalam tong kita semula. Recycling bin. Ha, tong kita semula. Okay, jadi ni kita kena guna someone sebab nampak dah kat situ ada seseorang yang sedang membuang botol-botol tu. So, someone. Kalau awak cakap something, maksudnya orang ni mungkin alien ke? Bukan orang. Okay, kalau awak guna something, maksudnya orang tu bukan orang. Itu benda lain. Okay, number two. What is the possible answer for number two? Everyone. Kenapa everyone Elias? Why? Sebab ramai orang. Ah, sebab ra, ramai dan kita nampak semua sedang kita semula. Maksudnya semua orang sedang melakukan perbuatan yang sama. Tak ada tuju pada mana-mana. Kita tuju pada semua orang yang ada dekat situ dalam gambar tu. So everyone, semua orang kita semula di Sekolah. Okay, number three apa jawapan yang paling sesuai? That is apa? Um, that is in the rubbish. Something, something, something. That is some? Something. Something. Sebab apa bukan some, um, sebab apa bukan everything? Sebab kita nampak macam ada satu benda. Itu dua benda. Satu benda dalam tu kan. Satu benda. Dia tak nampak macam banyak. Okay, number four. Mary puts. Mary puts apa? Mary letak apa tu? Everything. Everything. Kenapa bukan something ni Lian? Sebab dia letak. Semua benda dekat dalam bag. Ah yes, sebab awak perhatikan apa yang Mary letak. Semua benda dia nak sumbat dalam bag ni. Cuba tengok tu. Penuh dah bag dia. Macam-macam dia sumbat dalam tu. So, Mary puts everything in the bag. Maksudnya semua barang atas meja tu dia letak dalam bag dia. So, kita guna Mary puts everything. Kecuali kalau kita nampak ada satu benda je Mary letak dalam bag. So, kita kena guna Mary puts Something. Something. Okay. Ha, disebabkan kita dah nampak kat situ terang-terang dah. Semua benda. Jadi awak kena guna every. Everything. Okay. Ha. Okay. So. Next. Okay, we move on to our workbook. Okay, so hari ni pelajaran kita senang saja. Kita cuma membezakan di antara someone, something, everyone dan everything. Okay, very simple, right? Someone kita tahu seorang manusia. Something ada satu benda. Okay, everyone adalah semua orang dan everything adalah semua benda. Maksudnya yang lebih daripada satu. So, kita dapat bezakan empat perkataan tersebut. Okay. So, what you have to do is that. Okay. In your workbook semalam. Mu'alimah cuma suruh awak siapkan exercise one kan. In your workbook. So, today because we have learned how to differentiate. Atau awak macam mana cara nak membezakan di antara something. Someone, everyone and everything. So, complete. Exercise 2 in your workbook page 61. Okay, Mualima bagi masa 2 minit untuk buat sekarang. Sebab apa buat sekarang? Kalau tak nanti awak tak buat. Okay, buat sekarang. Mualima bagi masa 2 minit. Ha, siapkan sekarang exercise. Yang tu saya dah buat. Yang tu saya dah buat. So, Ilya dah buat. Okay, it's okay. Nanti Mualima nak... Ingat kena buat, buat semua. Lalas kena buat yang satu je. Okey, dua minit lama sangat. Okey, Mu'alima bagi masa satu minit untuk siapkan. Okey, buat sekarang. Okey, uh, 
Ah uh, Mualimah tolong translatekan ayat. Ayat tu sudah berapa tadi Mualimah? Muka surat 61. Workbook page 61. Buka sekarang workbook muka surat 61. So lepas ni tak ada alasan dah tak, tak buat kerja sekolah. Okay. So number one Mualimah tolong translatekan ayat ni. Okay number one. I'm thirsty. Saya dahaga. Let have apa? Mari kita apa? Something. Let have to drink. Something. Jadi mari kita minum apa? Minum seseorang ke? Minum semua orang ke? Ha. So letak jawapan dia apa kat sini yang sesuai. Okay number two. There is. Someone. Ha, dapat apa? Behind. Someone. Di belakang pokok. Who is it? Oh, Siapakah itu? Someone. Ha, dah nampak dah terang-terang ada manusia dekat belakang pokok. So apa yang sesuai letak kat sini? Okay, number three. Ah Nampak budak beramai-ramai tu. Is having fun. Sedang berseronok. So apa yang sesuai letak kat sini kalau untuk manusia yang ramai. Okay, next number four. I pack. I pack. Apa? I'm ready to go. Saya dah kemaskan. Kemaskan apa? Kemaskan seseorang ke? Kemaskan semua orang ke? Everything. I'm ready to go. Saya dah sedia untuk pergi. Okay, nampak dia kemas barang-barang-barang. Banyak barang yang dikemas. So, what is the possible answer here? Okay, tadi mak ni mana dengar kawan awak jerit-jerit jawapan tu. Okay, so now Ayuh. you dah siap ke? Mualimah nak minta awak bagi jawapan. Okay, yang dah siap, Ilias diam, Ilias. Ilias dah banyak bagi jawapan tadi. Okay. Okay, sekarang Mualimah sebut nama terus bagi jawapan. Sebab Mualimah dah bagi masa untuk buat kan? Okay, sekarang Mualimah nak panggil. Okay, soalan nombor satu. Zari Sharifah, kita okay, cuba bagi what is the answer for number one. Zari buat jawapan apa nombor satu? Zari boleh buka mic tak? Zari satu. Zari dua. Zari tiga. Zari tak boleh buka mic ke? Okay, kita tak boleh buang masa. So, Mualimah panggil orang lain eh. Okay, Zakuan. Give the answer for number one. What is the answer? Zakuan. Okay, what is the answer for number one? Tuan. Ha, apa jawapan dia? I'm thirsty, let's have. Ha, apa jawapan dia? Zakuan, I can't hear you. Sam. Alimah tak dengar suara awak. Jawapan hmm. ni apa? Let's have. Sam. Something to okay. drink. Okay, something to drink. Okay. Thank you Zakuan. So the answer for number one is I'm thirsty. Let's have something to drink. Sebab apa something? Maksudnya mari kita cari sesuatu untuk diminum. Air kan benda kan? Ha, so something lah takkanlah seseorang pula. Let's have someone to drink. Takkan nak minum orang pula kan? Tak sesuai. Okay next number two. I'm going to call out. Okay Aiden number two. There is Ayah Apa jawapan dia? There is Someone Someone Sebab apa? Sebab dah nampak ada budak kat belakang tu So seseorang bukan sesuatu Kalau sesuatu mungkin itu adalah bukan orang Okay, number three Okay, Adam Darwish What is the answer for number three? Everyone 
everyone. Okay, thank you, Madam. He's having fun. Okay, thank you. Okay, so jawapannya adalah everyone. Sebab apa everyone tu, Adam? Kenapa bukan someone? Hmm, ramai. Ah, sebab ramai yang ada dekat sini semua sedang berseronok. Semua gembira. Nampak tu tak ada pun yang sedih. So everyone is having fun. Okay, semua orang sedang berseronok. Semua orang sedang bergembira. Okay, last one. Number four. I'm going to lead. Goling pula. I'm going to call out. Siapa dia yang ada di kelas ni? Okay, Fadlan. What is the answer for number four? Mm, uh, everything Okay, I pack Everything Sebab apa bukan something? Sebab Dia seorang Ah, Sebab dia seorang Sebab apa bukan I pack something? Sebab Yeah. Hmm. Everything maksudnya apa? Banyak barang. Everything means? Se? Semua benda. Semua benda, yes. So kalau kat sini bila nak pergi berjalan, nak pergi... Um, Bercuti kan, mesti kita akan packing semua benda. Takkan ada satu benda je kita bawa kan. So that's why I pack everything. Saya dah kemaskan semua benda. Baju, alat, semua, apa tu? Pakaian, toiletry, siapa, sabun semua. Tengok dengan best sekali dibawa. Okay? So I pack everything. Saya dah kemaskan semua benda. Jadi saya dah bersedia untuk pergi. Ya, sebab dah kemaskan semua. Okay? So that's why yang lebih sesuai adalah everything bukan something. Okay. Ah, so ah, um, Ani Marak dah faham dah semua perbezaan di antara something, someone, everyone, and everything. Okay. So next, look at exercise three in your workbook. Okay, tengok exercise number three. Listen and write P for true or F for false. Okay, this is um, a listening activity. Okay, so, yeah. Okay, so we are going to do some listening activity. Sekejap eh. Mari my share screen. Okay. Module 7. Yeah. Workbook. Yeah, 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 yeah. Our world. Ah, okay. Dah jumpa dah. Okay, so now ready for listening activity in your uh, workbook page 61. Muka surat yang sama tapi exercise 3. Okay, nampak tak ke depan ni? Okay, this is exercise 3. Exercise 3 ni awak kena dengar dia sebut. Okay, you have to listen and write T for true. Maksudnya dalam kotak yang disediakan ni. Kalau dia sebut betul, ayat tu betul, awak kena tulis T. T maksudnya true. Betul. Tapi kalau ayat tu salah, tak sama dengan apa yang dia sebut, 
Awak kena tulis F. F maksudnya false. Maksudnya salah. Okay, boleh? Okay, so everyone ready with your workbook page 61? Semua dah sedia? Okay, sedia dengan workbook dan pencil. Okay, bila dengar je dia sebut terus bagi jawapan yang betul. Okay, semua dah sedia? Orang tolong respon. Kemanakah semua? Sedia. Okay, terima kasih kena ada respon. Okay, so we are going to listen to the... Ready. Okay. Our world. Three. Listen and write T for true or F for false. Ya, yeah, dengar tak dia cakap apa? Malimah lupa nak share some. Tak kemil. Ya, ya, yeah, semula. I'm recycling. I'm trying to save our planet. Okay, semula eh. Sebab Malimah lupa nak uh, share some tadi. Okay, again, we are going to start, uh, restart the exercise again. Okay, semua nampak tak screen kat depan? Nampak tak? Kabu. Kabu. Apa yang penting awak dengar. Kalau tak nampak jelas awak kena tengok ayat dalam buku teks awak. Sebab awak kena tulis dalam buku teks. Kena work book awak. Okay, kalau tak dengar suara bagi tahu eh. Dengar tak suara. Sekejap mak ni pasang dulu. Dengar tak suara dulu. Sekejap. And write T for true or F for false. Ha, dengar tak suara dia? Dengar. Dengar jelas? Jelas. Okay. Uh, so. Ah uh, tak. Okay again eh. Okay baik. Jadi semua fokus. Kita ada lagi 8 minit. So kita akan akhiri kelas hari ini dengan listening activity. Dengar betul-betul. Oh, betul betul-betul. F untuk salah, okay? Listen and write T for true or F for false. What are you doing, Stu? I'm recycling. I'm trying to save our planet. Yes, but what are you recycling exactly? A bottle of orange juice. I want to help the earth. Well, you aren't doing it right. What do you mean? I'm throwing it in the recycling bin for bottles. That's a plastic bottle. You have to put it in a special bin for plastic. This bin is only for glass. Oh, I didn't see that. Anyway, this bottle isn't clean. You have to wash it first. Wash it? Amy, there's only a drop of juice in it. All the same, you have to wash it before you put it in the recycling bin. Okay, okay. Can I recycle this pizza box from last night? No, because it isn't clean. You see, you can't recycle anything with food in it. How do you know all that? Here, read this. Someone came to school today and talked to us about recycling. This leaflet has got everything you need to know about recycling. Thanks, Amy. Okay, dapat jawapan tak? Bin for bottles. Yes, but what? Siapa dapat semua jawapan dia? Ada siapa yang dapat semua jawapan? Ke dia cakap laju sangat tak dengar? Okay, ada siapa yang dapat jawapan? Ha? Cakap laju. Dia cakap laju. Okay, mari mu Alimah explain ke awak pula eh. Okay, yang pertama, betul tak Stu wants to recycle? Tadi Stu dia cakap dengan Amy. Ah, dia cakap, okay, I want to recycle the... Plastik bottle. Betul. Ha, betul ke tak? Stu wants to recycle. Betul. Okay, jadi yang ni betul. True. Okay, letak T kat sini. So, betul memang dia nak recycle. Okay, look at number two. Dia kata Stu threw the bottle in the recycling bin for plastic. 
Tapi sebenarnya mula-mula Stu ni dia nak letak botol ke dalam Recycling bin kaca Recycling bin yang salah Okay kita dengar sekali lagi Our world Three Listen and write for true or What are you doing, Stu? I'm recycling. Okay, I'm... what are you doing, Stu? I'm recycling. So, number one, Stu wants to recycle. Betul ke salah? Betul lah. I want to recycle. Dia kata, I'm okay? trying to save our planet. Mm. Yes, but what are you recycling exactly? A bottle of orange juice. I want to help the earth. Well, you aren't doing it right. What do you mean? I'm throwing it in the recycling bin for bottles. That's a plastic bottle. You have to put it in a special bin for plastic. This bin is only for glass. Okay, so apa yang Stu salah? Stu, dia nak buang apa? I'm going to throw a bottle of orange juice. Dia nak buang bottle, botol air. Tapi, kawan dia tegur apa? Amy tegur, you are throwing it in the wrong bin. Okay, Stu wants to throw the bottle in the recycling bin for glass. Jadi betul ke salah Stu throw the bottle in the recycling bin for plastic? True or false? Salah. Tak ada sebab dia tak buang dalam botol uh, bin untuk plastik. Dia nak buang dalam uh, tong untuk glass, untuk kaca. Nasib baik Amy tegur. So, Amy kata you must Throw the bottle in the recycling bin for plastic. So, salah. Yang kedua ni salah sebab hmm. nak buang dalam uh, tong yang salah. Okay, number three. Oh, I didn't see that. Anyway, this bottle isn't clean. You have to wash it first. Wash it? Amy, there's only a drop of juice in it. All the same, you have to wash it before you put... Okay. So, Stu dah basuh eh. ke belum botol tu? Belum. Ah, belum. Okay, sebabnya Amy tegur dia. Awak dah basuh ke belum botol tu? So, dia tak tahu pun sebenarnya kena basuh. So, maksudnya dia tak basuh pun lagi botol tu. Dia nak terus buang macam tu je. So, Stu wash the bottle. So, salah. False. Okay, next. Number four. Put it in the recycling bin. Okay, okay. Can I recycle this pizza box from last night? Okay, can I recycle this pizza from last night? Maksudnya betul ke salah Stu had some pizza for dinner? Betul. Betul. Sebab apa? Sebab dia tanya Amy. Can I recycle this pizza? Boleh tak saya nak recycle pizza yang saya makan semalam? So, betul. Stu makan pizza semalam. True. Tapi boleh ke recycle pizza? Ha, kelas? Can tak we boleh. recycle pizza? Tak boleh. Tak boleh. Pizza yang dah basi, yang dah semalam. Macam mana nak recycle? Makanan kan? Tak boleh recycle lah. So? No, because it isn't clean. You see, you can't recycle anything with food in it. Ha, How do you, you know all that? Here, read this. Okay. Someone Mesti came to school makan, today and oh, talked to us about makan. recycling. This leaflet has got everything you need to know about recycling. Okay, so number five. Rasa-rasanya betul ke Stu knows everything about recycling? Oh. Tak. Tak kan? Sebab banyak benda dia tak tahu. Dah lah nak buang botol dalam oh. recycling bin yang salah. Lepas tu tak bagus oh. dulu kan? Lepas tu nak recycle pizza pula. So number five, the answer is false. Tu banyak tak tahu tentang recycling. Okay. Ha. So daripada perbualan dari tu tadi, kita... Empat, apa maklumat? Ya. Yeah. Ada dua je yang betul. Dua betul, lagi tiga semua false. Okay, jadi nanti ha, kerja sekolah yang awak dah siapkan hari ni bersama-sama tu Nanti hantar dekat Mak Alimah untuk disimak sebagai bukti awak dah siapkan homework Okay, ha, walaupun dah buat sama-sama tetap kena hantar sebagai bukti awak dah siapkan homework 
Okay, so kita akhiri kelas dengan bacaan doa selepas belajar. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni asma inni astaghfiruka ma alam dar. Ya